वेलकम दीपांजन सर तरफ थे आठ टोटी फोर सेवन डब्ल्यू बी सी स्टपारे तुम्हारे प्रत्येक के स्वागत तुम्हारा आज के जो सेशन तुम्हारे स्पेशल नहीं हलो अपशनल सबजेक्टे तुम्हारा कि एगोबे तुम्हारे अनेक कोरिज था प्रश्नगुलो दीर्घ दिन धरे पासी तईज भावल आज के छोट येशनर माध्यम जान दी जो अपशनल सबजेक्टर प्रिपारेशन एक्चुअलि कम हवा उचित सर अपशनल देवना हमें ग्रुप सी और डर जो प्रिपारेशन निची एरा जरा मैं तुम्हारा जरा जरा भाव तरह जो है तो सेशन का नय पर जरा जरा ग्रुप ए और बी मैं प्रकृतपक्ष नील बतर स्वप्न नील बतर गाड़ी चढ़ार स्वप्न जरा देखो तर अवश्य ये सेशन और अभी सबा के बलब देखो तुम्हारा अने के शुरू दिखे किगी धारणा तुम्हारे सामने थके कि अस्पष्ट धारणा था क्यों समय बस पेड़ जा ग्रुप सी डी हम अटके जाने तुम अबशनल पढ़ते ग्रुप ए बी क्रैक हो जो अबशनल ग्रुप ए क्रिक मैं डब्ल्यू बी सी एस एर ग्रुप ए ग्रुप बी क्रैकिंग एकदम एक मैं गेम चेन्जार जैसे बोलते ही पारो ठीक है तो से कारण अपशनल सबजेक्ट जरा जरा पढ़ो कि पढ़े बुझते पर आदे एट पढ़ाटा जथोपयुक्त कि ना समस्त नहीं क्योंकि आज के आलोचना थको तरह आगे तुम्हारे प्रत्येक के बलब सेशन टे एक शेयर कर रखो और जानिए दाओ जो सबकिू साउंड शुरू कर एवरिथिंग ओके आना तो चलो आज के प्रथम विषयटा चले आसब देखते ही पाच बेस्ट अपशनल फर डब्ल्यू बी सी एस की होते सर डब्ल्यू बी सी एसर बेस्ट अपशनल अने के प्रश्न था मन जो डब्ल्यू बी सी एसर बेस्ट अपशनल की एट एक कन्ट्रोभार्शियल विषय जो बेस्ट अपशनल आदे की मन है तुम्हारे तुम्हें देखे तुम्हार विभिन्न यूट्यूब चैनल अन्न्य जगहते जे अमुक अफिसर जिन ए बचर पे आगे बचर पे तरह दो बचर आगे पे तो एक सबजेक्ट नहीं अपशनल नहीं तो तुम्हें तुम्हार परिचितरा तुम निजे मन बोल जो ओ अपनल सबजेक्ट हमें नेब ओ तो पे गे तेल पा हाँ ए रखम सैकोलजिकल चिंता भावना अजौतिक कि नये बाट तुम्हें कतगुल जगह धरिए देव देखो एखे तुम्हारा जरा जरा पढ़ते आसो क्यों बाच्छा ऐले मे नौ तुम्हारे एक निजस्व ध्यान धारणा तैरी तुम्हारा कारण अवश्य भाव तुम्हारा फ्यूचार ब्यूरोक्रेट निजस्व कन्सेप्ट निजस्व आइडियोलजी थका प्रत्येक ही उचित तो से आइडियोलजी वाइज तुम्हारा निजे अनुधावन करते तुम्हार जो को बेस्ट को बेस्ट नये आदे बेस्ट अपशनल सबजेक्ट बोले कि तो प्रथम क्यों अपशनल सबजेक्ट नेब ये एक प्रश्न तुम्हारे तरफ थे पाई क्यों नेब अपनल प्रथम तो तुम्हें बी तुम्हारा जरा जरा प्रथम के भाव जो शुद्ध ग्रुप सी मैं डब्ल्यू बी सी एसर क्षेत्र नियम टा कि डब्ल्यू बी सी एसर क्षेत्र तुम ए सी डी मैं ग्रुप ए बी सी डी सब ग्रुपे क्योंकि तो एक साथ फर्म फिल आप करते जो तुम्हार बस है छत्तीस बचर ता चारटर जो मैं ए बी सी डी चारटे पोस्टर जो तुम एप्लै करते योग्यता की दरकार सर जस्ट फर नर्माल ग्रैजुएशन और इक्ुविवाल टू ग्रैजुएशन और तुम्हार बस जो ऊनचल्लिस है तुम हे सी आर डी एर जो प्रिपारेशन क्योंकि नीते ही पो मैं डी सरि डी एर जो प्रिपारेशन नीते मैं ग्राफ डू बी सी एस ग्रुप डी हमें क्योंकि नर्माल ग्रुप डी एर कथा बीना हिसेबे जो देखा जाए जे बेस्ट अपशनल सबजेक्ट बाद अपशनल सबजेक्ट नेब कैन तो ने कारण ने मन कर तुम यही कारण तो देखो तुम्हें जो सी आर डी दाओ अपशनल नेार को प्रयोजन नहीं तुम्हें जान सबाई जाने क्योंकि ग्रुप ए और बी जो टार्गेट थे मैं डिएसपी हार नील बतर गाड़ी चढ़े विडिओ वदार्स अन्न्य जो ग्रुप एर पोस्टगुलो आगू जी होल्ड करार इच्छा थे तो अवश्य नहीं नि और एक कारण नीते बोलो जेहेतु एखे अपशन थक तुम ए बी सी डी जेको एक मैं सब चार्टे एक साथ एप्लै करते अलरेडी आज के मैं एप्लीकेशन शुरू हो गए तुम्हारा जो तो एप्लै करते तुम्हारे जो सुविधा देवा चार्टर मध्य थे 
তোমার যদি মনে হয় যে আমার অপশনাল প্রিপারেশন নেওয়া হয়নি কোনো অসুবিধা নেই তুমি ফিল তো করে রাখো সিআরডি এর জন্য পরীক্ষা দিয়ে আসো তোমার মার্কসটা কিন্তু সিআরডি এর পার্সপেক্টিভে আসবে তুমি সিআরডি যদি ইন্টারভিউ অবধি যাও তুমি তো ইন্টারভিউ তুমি সিআরডি এর জন্যই দেবে অসুবিধা নেই অপশনালটা ফিল করে রাখো অনেকেই এআরবি ফিল করতে চাও না আমি জানি না কেন আবার অনেকে এরকমও জানবে যে ধরো সারোর কারোর এরকম অনেক হয় সিআরডি হচ্ছে না অনেকবার দিয়েছো মানে সিআরডি গ্রুপের চাকরি হচ্ছে না ডাব্লিউবিসিএস এর এ আর বি গ্রুপের চাকরি কিন্তু যদি একবার দিয়ে লেগে গেল কারণটা কি অপশনাল ওই যে গেম চেঞ্জার তো এই গেম চেঞ্জারকে হাতিয়ার করতে অসুবিধাটা কোথায় একে রাখতে অসুবিধাটা কোথায় এটা যদি তোমার গেমকে অনেক বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যায় তোমার সাফল্যকে অনেক বেশি দূর নিয়ে যেতে পারে তাহলে কেন তুমি নেবে না অপশনাল সাবজেক্ট কারণ সিআরডি এর থেকে অবশ্যই এ আর বি গ্রুপের পোস্ট থেকে শুরু করে স্যালারি সব কিছু অনেকটা বেশি আর মানে সিআরডি এর কম্পিটিশনটা অনেকটা বেশি থাকে কারণ বুঝতেই পারছো উনচল্লিশ বছর তোমাদের একটু আগে বলছিলাম তো সেক্ষেত্রে তোমার এখানে কম্পিটিশন তুলনায় কম অনেকে কম হয় কারণ অপশনাল সবাই ঠিকঠাকভাবে পড়ে না তো এর জন্য বলবো অপশনাল সাবজেক্টের নেওয়াটা দরকার আর নেক্সট ওয়ান ওই স্বপ্ন পূরণ যেটা অনেকেরই থাকে ডাব্লিউ বিসিএস এর সেই স্বপ্ন পূরণ করার সময়টা কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যায় একটা সময়ের পরে তোমার তখন মনে হবে যে না দরকার নেই নর্মাল এ সি বা ডি গ্রুপ বা আমি যে জবটা করছি সেটাই ঠিক আছে সেই স্বপ্নটা কিন্তু কোনো কোনো মরে যেতে পারে তার জন্য স্বপ্নটাকে মরতে দিও না ওই নীলবাতির স্বপ্ন যেটা দেখেছিলে সেটাকে সফল করো সফল হবেই হবে তো এবার এই অপশনাল সাবজেক্ট নেওয়ার কারণটা হচ্ছে এটাই যে তোমার ওই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই পূরণ হয়ে যায় যে বললাম প্রথম থেকে গেম চেঞ্জার তো এটা কিন্তু সেই গেম চেঞ্জারের ভূমিকাটা পালন করতে পারে সো এটা কিন্তু একটুখানি মনে রেখো এটা তোমাদের কাজে দেবে নেক্সট আমরা চলে আসব আমাদের পরের বিষয় যে ডাব্লিউ বিসিএস দিতে গেলে অপশনাল সাবজেক্ট নিতেই হবে অলরেডি তোমাদের এটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি যে নিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই নাই নিতে পারো অ্যাজ ইউর উইশ তো যদি মনে করো যে ডাব্লিউ বিসিএস দেব বাট আমি অপশনাল সাবজেক্ট নেব না তো অসুবিধাটা কোথায় তুমি নাই নিতে পারো কিন্তু নিলে তোমার ওই যে গেম চেঞ্জারের ভূমিকাটা পালন করে স্যার আপনি তো এখানে বসে বসে খুব বলছেন পড়তে তো আমাদেরকে হবে অবশ্যই অপশনাল সাবজেক্টের জন্য যে প্রিপারেশন সেটা একটু ভালো করে নিতে হয় স্যার তাহলে পড়বো কখন কম্পালসারি পেপারের এত প্রেশার দেওয়ার আফটার অপশনাল সাবজেক্ট কী করে পসিবল ভাই পসিবল দেখো তুমি যখন দেখো অপশনাল সিলেবাস সম্পর্কে একটু ছোট্ট করে বলে তুমি যেই অপশনাল পড়ো না কেন যেটাই নাও না কেন সেই অপশনালের ক্ষেত্রে যে সিলেবাসটা আসে সেই সিলেবাসটা কিন্তু দুটো পার্সপেকটিভে দেওয়া হয় একটা হচ্ছে তিন প্লাস দুই আমি এটাকে তোমাদের বলে থাকি তিন প্লাস দুয়ের ফান্ডা বিকজ অফ থ্রি ইয়ার্স তুমি গ্র্যাজুয়েশন করেছো বা ইকুইভ্যালেন্ট গ্র্যাজুয়েশন করেছো আর দু বছর অনেকেই মাস্টার্স করেছো তো এই তিন আর দুয়ে মিলে যে সিলেবাসটা হয় সাবজেক্ট ওয়াইজ সেই সিলেবাসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেওয়া থাকে অপশনালের মধ্যে স্যার তাহলে তো আরও টাফ আমি গ্র্যাজুয়েশন শুধু করেছি আমি মাস্টার্স পড়িনি আরে দাঁড়াও ভাই আমি বলছি ব্যাপারটা হচ্ছে এই সিলেবাসটা অনুযায়ী করা হয় মানে যথেষ্ট ভালো রকমের সিলেবাস থাকে এবং সেখানকার লেখার যে কোয়ালিটি অ্যান্ড কোয়ান্টিটি বুঝতে পারছো এম সিকিউ দিয়ে রাজ্য জয় করা এখানে যাবেন আর এম সিকিউর প্রশ্ন থাকেও না অপশনালে অপশনালের কোয়েশ্চেনের মার্ক অ্যাভারেজে যদি দেখো কোয়েশ্চেনের মার্কসের কথা বলছি বড় প্রশ্নের মান থাকে তিরিশ থেকে চল্লিশ ছোট প্রশ্নের মান থাকে দশ থেকে কুড়ির মধ্যে ইন বিটুইন তিরিশ বা চল্লিশ বা দশ বা কুড়ির মধ্যে কিন্তু ছোট প্রশ্নের মান থাকে বুঝতে পারছো তো ছোট প্রশ্ন মানে কিন্তু এক লাই মানে নাম্বার ওয়ান মানে এক মার্কসের কোয়েশ্চেন বা দু মার্কসের কোয়েশ্চেন নয় সো প্রিপারেশন ভালোভাবে হওয়া দরকার তাহলে স্যার কতক্ষণ সময় আমি নেব এটা একটা প্রশ্ন অপশনালের জন্য আমি বলবো ডাব্লিউ বিসিএস দিতে গেলে তোমাকে যেটা করতে হবে অপশনাল সাবজেক্ট নিয়ে যদি দিতে হয় দেখো যেটা নেবে সেটাকে খুব সুন্দর করে নামানোর চেষ্টা করো আমি বলবো না তুমি যখন গ্র্যাজুয়েশন করেছো তুমি যখন মাস্টার্স করেছো পুরো একটা সাবজেক্টের উপরই ফোকাস করবে এখানে কখনো পসিবল নয় কারণ এখানে মেন্স তোমার মানে কম্পালসারি পেপারগুলোর উপরে কিন্তু মেন্সের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে প্রিলিমসের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে কারণ ওটা না প্রাশ করলে তো অপশনের ফ্যালু থাকবে না তো এর জন্য যে কাজটা করতে হবে তোমাকে সেটা হচ্ছে ডেলি ডেলি বলছি উইকলি টেন আওয়ার্স উইকলি সপ্তাহে দশ ঘন্টা সপ্তাহে দশ ঘন্টার কথা বলছি কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা একটা দিন হয় আর আমি সপ্তাহের কথা বললাম সাত দিনে মাত্র দশ থেকে বারো ঘন্টা দাও যদি তুমি অপশনাল সাবজেক্ট নিয়ে এগোতে চাও তো বাস মোর দ্যান এনাফ কি করে এগোবে আমি এক এক করে যাচ্ছি দশ ঘন্টা দিয়ে কি আগে আগেও মানে আগে বাড়তে পারবে কি ত
পরের বিষয়তে যাব তার আগে একটা ছোট্ট বিষয় বলে রাখি অপশনাল সাবজেক্টের কথাই যখন আসলো আমাদের আলাদা করে দুটো অপশনাল সাবজেক্ট কিন্তু আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলিতে পড়ানো হয় কোন কোন অপশনাল একটা অ্যান্থ্রোপোলজি বুঝতেই পারছো এটা আমি তোমাদেরকে পড়িয়েছি আগেও তোমরা অনেকে দেখেছো অ্যান্থ্রোপোলজির ক্লাস আমি তোমাদের এখানে নিয়েছি আপকামিং ডেজে আসতে থাকবে প্রতিদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যে ছটার সময় আর একটা হচ্ছে হিস্ট্রি যেটা তোমাদের সুমিত স্যার পড়িয়ে থাকেন এই দুটো অপশনাল সাবজেক্ট কিন্তু দেওয়া হয়েছে কেন দেওয়া হয়েছে বিকজ অফ এই দুটো থেকে নাম্বার গেন তোমরা করতে পারো এবং তোমরা জানি এবং এটাই ফ্যাক্ট এখন এখান থেকে যদি ঠিক মতো পড়া যায় নাম্বার তোমার আসবে স্যার অন্যগুলো নিলে আমরা আসবে না কে বলেছে আপনাকে আমি একবারও বলি নাম্বার আসবে না কিন্তু যেটা হয় অপশনাল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে নোটসের অ্যাভেলেবিলিটি কিন্তু দরকার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একজন মেন্টারশিপের দরকার যেগুলো তোমরা এখানে এই সাবজেক্টের মধ্যে পাবে সেই কারণে আট টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি এই দুটো সাবজেক্টের ওপরে অপশনাল নিয়েছে রেখেছে এবং ডাব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাক প্রো নিলে এই অপশনাল সাবজেক্ট যে কোনো একটা তুমি চুজ করতে পারবে এছাড়াও শুধু অপশনাল কেন লাইফ ক্লাস তো থাকছে লাইফ ক্লাস তুমি মানে প্রিলিমিনারি মেন্সের কমপ্লিট প্রিপারেশন পেয়ে যাচ্ছ এই ক্লাসগুলোর রেকর্ডেড ভার্সন থাকবে অনলাইন মক টেস্ট থাকছে ই বুক স্টাডি মেটেরিয়াল হার্ড কপি মক টেস্ট বই এবং ইন্টারভিউ গাইডেন্স এবং সরাসরি অনলাইন মক ইন্টারভিউ সব কিছু থাকছে সরাসরি অনলাইন মক ইন্টারভিউ মানে কোথায় হবে স্যার আর টোয়েন্টি ফোর সেভেনের অফিস যেটা রয়েছে সেখানেই তোমরা প্যানেল থাকবে সেই প্যানেলে কিন্তু তোমরা এসে মক টেস্ট দিতেই পারবে ঠিক আছে তো যারা যারা মনে করছো এই ব্যাচটা এনরোল করবে করে নিও কারণ আজ কিন্তু ডাবল ভ্যালিডিটি রয়েছে এর এক বছরের ফিজ হচ্ছে সাত হাজার আটান্ন টাকা বাট তুমি যদি কোড ওয়াই তিনশো সাতাশ এটা ইউজ করে এনরোল করো তাহলে পড়বে পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি টাকা অনলি এবং কতদিনের জন্য স্যার দু বছরের জন্য দু বছরে প্রিমিনারির মেন্সের কমপ্লিট প্রিপারেশন ইন্টারভিউ এবং তুমি যখন জব মানে মেন্স ক্র্যাক করে যাবে তুমি ইন্টারভিউর জন্য ডাক পাবে পিএসসি অফিসে তার আগেও কিন্তু এখানে মক ইন্টারভিউ হবে স্যার এমনি মক ইন্টারভিউ হবে এবং ওইভাবে মক ইন্টারভিউ তোমাদের নেওয়া হবে তো অবশ্যই হয়ে যারা যারা চাইছো এই ব্যাচ এনরোল করতে অবশ্যই নেই শুধুমাত্র ইন্টারভিউ নয় শুধুমাত্র অপশনাল নয় শুধুমাত্র মেন্স বা প্রিলিমস নয় কমপ্লিট প্যাকেজ হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি টাকায় তোমরা পেয়ে যাবে যারা যারা মনে করছো অবশ্যই এনরোল করো আজ কিন্তু ডাবল ভ্যালিডিটি আছে মানে এক বছর এনরোলমেন্ট ফিজই পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি বাট ওটা দিয়ে তুমি দু বছর পেয়ে যাচ্ছ এরপরও কোনো কোয়ারিস থাকলে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোন কল করে দিতে পারো অবশ্যই তোমাদের হেল্প করে দেবো আচ্ছা এবার বাকিটুকুতে চলে আসি বেস্ট অপশনাল সাবজেক্ট পছন্দ করবে কি করে এটা একটা বড় সড়ো প্রশ্ন আমি অপশনাল নেবো আমি ডিসাইডেড স্যারের কথা শুনে আমি একটু মোটিভেটেড হয়ে গেলাম কিন্তু অপশনাল কোনটা নেবো স্যার বেস্ট বেস্ট হবে যেটার জন্য আমি একবারে চারশোর মধ্যে অপশনাল সাবজেক্টের পেপারের মার্কস জানো চারশো থাকে পেপার ওয়ান পেপার টু মিলে মানে দুশো দুশো করে তো সেখানে আমি চারশোর মধ্যে তিনশো সাড়ে তিনশো পাবো দেখো ভাই একটুকু তোমরা সবাই বোঝো যে কোনো টিচার কেউ এনি ওয়ান তোমাকে সাড়ে তিনশো তিনশো সাড়ে তিনশো তিনশো কেন দুশো আড়াইশো একশো পাওয়াতে পারবে না ছোটোবেলা এটা মনে হতো অনেক সময় স্যার স্যার কাছে পড়লেই বোধহয় সব হয় না এটা পুরো ভুল কথা যেটা করতে হবে নিজেকে পড়তে হবে তাহলে স্যার আপনারা কি জন্য আছেন আমরা তোমাকে গাইড করার জন্য রয়েছি যে জায়গাগুলো তোমরা পাও না যে জায়গাগুলোর নোটস নেই যে জায়গাগুলোতে তোমরা বুঝতে পারছো না তার জন্য তো আমরা রয়েছি সেই জায়গাগুলো আমরা তোমাদেরকে হেল্প করে দেবো অবশ্যই কিন্তু পড়তে ভাই তে তো সত্যি তোমাকেই হবে সেটা তুমি মেন্স কম মানে মেন্সের প্রিপারেশন বলো প্রিভিনারি প্রিপারেশন বলো বা অপশনাল প্রিপারেশন এটা তো কেউ তোমাকে গুলে খাইয়ে দিতে পারবে না নিজেকেই এগোতে হবে তো যাই হোক সেক্ষেত্রে বেস্ট অপশনাল সাবজেক্ট তুমি পছন্দ করবে একটাই ওয়েতে মানে একটা ওয়ে না এখানে তিনটে ওয়ে আছে তিন থেকে চারটে ওয়ে আমি পরপর বলছি যে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে তুমি দেখবে দাঁড়া একটু কেনের গাড়িটা চেঞ্জ করে নি যে সাবজেক্টের ক্ষেত্রে তুমি দেখবে যে কম সিলেবাস সিলেবাস যথেষ্ট মানে বিশাল বড় একটা বিস্তৃত সিলেবাস নেই সেই সাবজেক্টকে তুমি কিন্তু অপশনাল হিসেবে চুজ করতে পারো নেক্সট তুমি যেটা চুজ করবে যে সাবজেক্টে অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে সেখানে দেখবে যে তার অ্যাভেলেবিলিটি মানে মানে হচ্ছে যে সেটার নোটস সঠিকভাবে তুমি পাচ্ছ কিনা এটাও কিন্তু দেখার বিষয় সেটা সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে কিনা মানে অ্যাভেলেবেল ব্যাপারটা যদি থাকে তবেই ঠিক আছে নেক্সট যে বিষয়টা নিয়ে তুমি জানবে বা দেখবে সেটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে রিপিটেশন হচ্ছে কিনা মানে রিপিট রিপিট কতটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার সেটা কিন্তু সবার আগে দরকার
স্যার এরকম সাবজেক্ট কি রয়েছে আমি তোমাকে পরপর উদাহরণ দিচ্ছি প্রথমে অ্যান্থ্রোপোলজি সোশিওলজি সাইকোলজি পালি সাহিত্য এগুলো কিন্তু তুমি নাম্বার গেন করতে পারো এগুলো থেকে শুধু স্যার মানে নিলেই নাম্বার গেন হবে এটা কখনো সম্ভব না এটুকু বুদ্ধি আশা করি তোমাদের প্রত্যেকের রয়েছে এগুলোর ক্ষেত্রেই চারটে ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করে সিলেবাসটা তুলনায় কম অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যেমন আঠেরোটা তোমার কিন্তু টোটাল মানে পেপার ওয়ান অ্যান্ড পেপার টু মানে আঠেরো প্লাস দশ আঠাশটা কিন্তু চ্যাপ্টার তোমাকে পড়তে হয় তাই এতগুলো পড়তে না অবশ্যই সিলেক্টিভ চ্যাপ্টার রয়েছে তো আঠাশটা ডোয়াল চ্যাপ্টার আছে অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে স্যার আঠাশ বিশাল অন্যান্য পার্সপেকটিভে দেখো অনেকটাই কম মনে হবে অন্যান্য সাবজেক্টের পার্সপেকটিভে অ্যাভেলেবেল ইন নোটস অবশ্যই রয়েছে অ্যান্থ্রোপোলজির নোটস অ্যাভেলেবেল সব জায়গাতে নেক্সট রিপিট প্রচুর প্রশ্ন রিপিট হয় একদমই তাই অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে তুমি যদি চারশোর মধ্যে দেখো নিয়ার অ্যাবাউট তুমি তিনশো মার্ক্সের কোশ্চেন আউট অফ মানে ফোর হান্ড্রেড আমি বলবো আড়াইশো থেকে তিনশো মার্ক্সের কোশ্চেন প্রতি বছর রিপিট হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে আর স্যার কম লিখে বেশি নাম্বার দেখো লেখার ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বললাম এই কোশ্চেনের মার্ক যেখানে তোমার তিরিশ বা চল্লিশ বা দশ বা পনেরো রয়েছে সেখানে তোমাকে দশ বা কুড়ি রয়েছে সেখানে তোমাকে যেটা করতে হচ্ছে লিখতে হচ্ছে কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি মেনটেন করতে হচ্ছে তো সেই কোয়ালিটি বা কোয়ান্টিটি মেনটেন করতে গেলে মানে বেসিক্যালি কোয়ান্টিটি মেনটেন করা দরকার তার জন্য কিন্তু সময়টা একটু বেশি লাগে অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে সুবিধা কোথায় জানো অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে তুমি স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম বা যাকে আমরা ফ্লো চার্ট বলি সেগুলো ইউজ করা যায় সেগুলো ইউজ করলে একটু সময়টা কম লাগে নেক্সট ওয়ান অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা রয়েছে অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে তুমি যদি দেখো তোমার ডায়াগ্রামটিক রিপ্রেজেন্ট করা যায় মানে ছবি দিয়ে বা ডায়াগ্রাম দিয়ে রিপ্রেজেন্ট তুমি করতে পারো সো দ্যাট ইজ ওয়াই কি হচ্ছে অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে সময় মানে তুমি কিন্তু অনেকটা কম সময় বেশি সুন্দর করে রিপ্রেজেন্ট করে আসতে পারছো তোমার যে বক্তব্য তোমার যে লেখা সেটাকে এই ফেসিলিটিসগুলো কিন্তু তুমি অ্যান্থ্রোপোলজির ক্ষেত্রে পাবে বাদ বাকি যে সাবজেক্টগুলো বললাম সেগুলোর মধ্যে অলমোস্ট অ্যাভেলেবেল এবং এর ফলে কি হয় রিপিট প্রশ্ন দিয়ে কি লাভ হবে সেটা তোমাদের বোধ হয় নতুন করে বলতে হবে রিপিট প্রশ্নের সুবিধাটা এটাই যে রিপিট প্রশ্ন হলে তুমি কিন্তু যুদ্ধটা জয় করাটা সহজ হয় তোমাদের কারণ আগে থেকে তুমি জানো আর অ্যান্থ্রোর ক্ষেত্রে সেই সুবিধাটাই রয়েছে কারণ এখানে তোমার সময় কিন্তু দশ ঘন্টা উইকলি তার বেশি দিতে তুমি পারছো না তো এই সুবিধাটা কিন্তু তুমি পাবে নেক্সট অপশন আছে যে প্রস্তুতি নেবে কি করে এটা একটা বড় প্রশ্ন আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে প্রথমত উইকলি টেন আওয়ার্স দাও টেন আওয়ার্স উইকলি দাও সপ্তাহে ব্যাস ঠিক আছে উইকলি দশ ঘন্টা তুমি এর জন্য বিয়ার করো ব্যাস আর কিছু ভাবতে হবে না স্যার না ভাবলে আপনি দায়িত্ব নেবেন একদমই কি করে পড়বে স্যার ব্যাপারটা বলে রাখি যেটা তুমি পড়বে সেটা হচ্ছে প্রথম যখন শুরু করছো আগে পৃষ্ঠাকে আত্মস্থ করো আমাদের বিভিন্ন ক্লাস স্যার ম্যাডামদের বিভিন্ন ক্লাস এটা দিয়ে তুমি আত্মস্থ করতেই পারো ক্লাসটাকে দেয়ার আফটার তুমি যেটা করবে লেখা প্র্যাকটিস সবার আগে দরকার মানে রিডিং প্লাস রাইটিং বোথ একসাথে স্যার দশ ঘন্টাকে আমি তাহলে কি একদিনে দশ ঘন্টা পড়বো দুদিনে সেটা তাই তোমার উপরে ডিপেন্ড করছে আমি তোমাকে উইকলি দশ ঘন্টা বললাম এটা হতে পারে তুমি একদিনে দশ ঘন্টা পড়ছো তবে আমি বলবো একদিনে করো না অ্যাটলিস্ট এটাকে দুটো স্লটে মানে দুটো দিনে ভাগ করো অথবা তিনটে দিনে ভাগ করতে পারো সাড়ে তিন ঘন্টা করে পড়ো ওই সাড়ে দশ ঘন্টা মতো অ্যাভারেজে আসবে বা যদি চাও চার দিনে ভাগ করতে পারো আরও সুবিধা হয় কারণ কম্পালসারি ব্যাপারে তো এমফাসিস করতেই হচ্ছে ওটা না করে তুমি এখানে যেতে পারবে না যাই হোক এই সময়টা এখানে দাও উইকলি বাস মোর দ্যান এনাফ আর প্রথম যেটা করবে সেটা হচ্ছে আগে থেকে ডিসাইড করো যে তুমি অপশনাল ওটাই নেবে কি না দেখো অপশনালের ক্ষেত্রে অনেকে না একটু কনফিউজড হয়ে যাও কোনটা নেবো এটা একটা স্বাভাবিক অযৌক্তিক কিছু নয় অনেকেরই মনে হতে পারে আমার যে সাবজেক্টটা ছিল সেটা নেবো কি মানে তুমি অপশনালে সরি তোমার গ্র্যাজুয়েশনে বা মাস্টার্সে করেছো নিতে পারো অসুবিধা কিছু নেই কিন্তু যে প্রবলেমটা অনেক সময় তোমরা ফেস করো যে নিজের সাবজেক্টটা নেওয়ার পরও ভালো নাম্বার পাচ্ছ না এর জন্য বলবো সিলেবাসটাকে সবার আগে খুব ভালো করে পড়ো দেখো যে তোমার তুমি যেটা পড়েছো সেটা আদৌ আছে কি বা ততটা কতটা তুমি ওখান থেকে হেল্প পাবে এছাড়াও যেটা করবে যে সিলেবাসটাকে ভালো করে বোঝার পরে দেখো যে সিলেবাসটা আদৌ কম কি মানে আমি কম্পালসারি পড়ে কতটা তুমি অপশনালের জন্য সময় দিতে পারবে সেটা সবার আগে কিন্তু দেখা প্রয়োজন আমার এটা ছিল বলে আমি ওটাই নেব এরকম কিন্তু কোনো কথা নেই 
আমি সেদিনকে দেখলাম বেশ কিছু কমেন্ট এসেছে স্যার আমার অমুক অপশনাল আমি অনু একটা কি আমাকে একজন মেসেজ করেছিল যে সে একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছে সেটাতে নিতে হবে না উন্নতে নিতে হবে স্বাভাবিক সে জানে না তুমি যে কোনো অপশনাল সাবজেক্ট নিতে পারো তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই যে অপশনাল সাবজেক্টগুলো দেওয়া রয়েছে আমাদের বিসিএস এর সিলেবাস অনুযায়ী সেখানে তুমি যে কোনো একটা অপশনাল সাবজেক্ট চুজ করতে পারো তার জন্য কোনো অসুবিধা নেই এরকম প্রচুর জন হয় ম্যাথে অনার্স পড়েছে দেয়ার আফটার আমাদের ক্লাসও আছে তারা হয়তো অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ছে অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটা সম্পর্কে বলি এটা কিন্তু কঠিন সাবজেক্ট নয় বা নতুন কোনো সাবজেক্ট না বেশিরভাগই প্রশ্ন থাকে স্যার এটা নতুন সাবজেক্ট না এটা বলে রাখি তোমাদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি ইকোনমি বায়োলজি যা যা পড়ো সেই সব কটা এর মধ্যে ইনক্লুডেড আছে কি বলছেন স্যার আমি তো অপশনাল অ্যান্থ্রোপোলজি মানে জানি সে শুধুমাত্র বায়োলজি না আবারও বলছি এর মধ্যে হিস্ট্রি আছে তোমরা হরপ্পান সিভিলাইজেশন বেদিক সিভিলাইজেশন পড়েছ রয়েছে তারপরে তোমার হচ্ছে প্রস্তর যুগ পড়েছ সেগুলো এখানে রয়েছে এবং যার যেটা পড়েছ কম্পালসারিতে সেটা এখানে ডিটেলসে রয়েছে এবং লিখতে হবে ডিটেলসে বায়োলজিতে তুমি জেনেটিক্স পড়েছ বা পড়ছ সেটা রয়েছে পলিটিতে তোমরা বিভিন্ন ল পড়ছো আমাদের যেগুলো ধরো উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ল আইন সেগুলো এখানে রয়েছে দ্যাট ইজ আলাদা কিছুই নেই হ্যাঁ একদমই কি নতুন কিছু নেই যেটুকু আছে ধরো সাঁওতালদের সম্পর্কে বিভিন্ন উপজাতিদের সম্পর্কে পড়া গ্রাম সম্পর্কে স্টাডি এগুলো শুনেই দেখবে খুব একটা কঠিন নয় জাস্ট তুমি একবার পড়বে অটোমেটিক্যালি নিজে থেকে লিখতে পারবে তো নতুনত্ব বলতে ঠিক এটুকুই হ্যাঁ বায়োলজির ক্ষেত্রে নতুন কিছু রোগের কথা তুমি জানতে পারো যেগুলো তোমার ভালো লাগবে সাবজেক্টটা এমন কিছু নেই সাবজেক্টের একদম নতুন কিছুই নয় এটুকু তোমাদের প্রত্যেককে বলবো যারা যারা মনে করছো নিয়ে নিতে পারো অ্যান্থ্রোপোলজি অপশনাল ঠিক আছে আর অ্যান্থ্রোপোলজি অপশনালের জন্য তোমাদের একটা গ্রুপ ক্রিয়েট আমি করব তো গ্রুপে জয়েন যারা যারা হতে চাও আমাকে কমেন্ট করে জানিও নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব বা আমাদের আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেনের যে টেলিগ্রাম গ্রুপ সেখানেও যারা জয়েন হবে তাদেরকেও আমি দিয়ে দেবো একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক সেই গ্রুপে তোমরা কিন্তু জয়েন হয়ে যাবে এবং সেই গ্রুপ থেকে তোমরা অ্যান্থ্রোপোলজির যে ক্লাসগুলো আপকামিং ডেস থেকে আসতে মানে সামনের মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে পুরোপুরিভাবে আমি শুরু করছি মঙ্গলবার সন্ধ্যে ছটার থেকে সেগুলো কিন্তু তোমরা ওই ক্লাসের ক্লাস নোটস এবং ক্লাসের পিডিএফ লিঙ্ক থেকে শুরু করে মানে সরি পিডিএফ লিঙ্ক বলছি ক্লাসের লিঙ্ক থেকে শুরু করে আমাদের ইনফরমেশান রিগার্ডিং অ্যান্থ্রোপোলজি সমস্ত কিছু কিন্তু থাকবে যারা যারা চাইছো আমাকে জানিও তোমরা যে গ্রুপে জয়েন হতে চাও কি না তোমার জন্য ডেডিকেটেড একটা গ্রুপ আমি অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল আমি ভাবছি এবার ক্রিয়েট করবো অলরেডি আছে আগের গ্রুপগুলো ফুল তো নতুন গ্রুপ আমি ক্রিয়েট করতে চাইছি তোমরা জানিও আমি তোমাদেরকে বলে দেবো তোমরা জাস্ট ওখানে হাই লিখে পাঠাবে তোমরা জয়েন হয়ে যেতে পারবে ঠিক আছে আর আর একটা নাম্বার যেটা হচ্ছে কম্পালসারি পেপারের জন্য এখানে প্রত্যেক দিন ক্লাস হচ্ছে প্রত্যেকটা স্যার ম্যাডাম একটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে পড়াছেন তার জন্য তো একটা নাম্বার আছেই জানো সেখানে হাই লিখে পাঠালো তোমরা ওই ব্যাচটা মানে ওই গ্রুপে জয়েন হবে বাট অ্যান্থ্রোপোলজি জন্য একটা স্পেশালি সেপারেট একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে চাইছি যেখানে তোমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে যা যা সমস্যা সেগুলো নিয়ে আলোচনা চলবে ঠিক আছে তো তোমাদেরকে বলে রাখি যে প্রস্তুতি কিন্তু এভাবেই নিতে পারো এবং প্রস্তুতিটা সঠিকভাবে হওয়া চাই তো তার আগে বলে রাখি প্রস্তুতির জন্য কিন্তু ডাব্লিউ বিসি এস এর প্রিমিনারি মেন্সের প্রস্তুতির জন্য আমাদের নতুন ব্যাচ যেটা সাতাশে ফেব্রুয়ারি মানে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ বিসি এস এর ব্যাচ টু এবং এখানে যেটা করা হচ্ছে প্রত্যেকটা মান্থে এক একটা সাবজেক্ট ওয়াইজ কিন্তু ক্লাস চলছে দু ঘন্টা করে একটা সাবজেক্ট মানে শুরু হচ্ছে জিওগ্রাফি দিয়ে শুরু হয়েছে জিওগ্রাফি দিয়ে এর জিওগ্রাফি শেষ হলে পরের মান্থে নতুন একটা সাবজেক্ট আসে এভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা মাসে দশ মাসে দশটা সাবজেক্ট একদম ডেপথে মেন্স ওরিয়েন্টেড স্টাডি হচ্ছে স্যার প্রিমিনারি তাহলে হবে না স্যার এই ধরনের এখন থেকে বাদ দাও প্রিমিনারি মেন্স বলে আলাদা কিছু হয় না পড়বে মেন্সের মতো প্রিমিনারি ক্র্যাক করবে মেন্স ক্র্যাক করবে এটা যেন মাথার মধ্যে থাকে ঠিক আছে তো তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি ডাব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাক প্রো অলরেডি তোমরা অনেকে চাইছো নিয়ে নিতে পারো ডাবল ভ্যালিডিটি রয়েছে তবে হ্যাঁ যারা যারা মনে করছো নেবে অবশ্যই যে নাম্বারটা তোমরা জানো যে নাম্বারে তোমরা হাই লিখে পাঠাচ্ছ বিভিন্ন অনেকে আমাদের কম্পালসারি পেপারের জন্য যে গ্রুপটা ক্রিয়েট হয়েছে যেখানে তোমরা প্রত্যেকটা স্যার ম্যাডামের ক্লাসের লিঙ্ক একসাথে পাচ্ছ এবং শুধু ক্লাসের লিঙ্ক বলে না ক্লাস শেষে পিডিএফ দেওয়া হচ্ছে গ্রুপে ইনফরমেশান দেওয়া হচ্ছে যারা যারা জানো না তারা নাম্বারটা নোট ডাউন করে দেবো একটু পরে বলে দেবো আর ওই নাম্বারে হাই লিখে পাঠালে তোমরা গ্রুপ জয়েন হয়ে যেতে পারবে ফর ডাব্লিউ বিসিএস কম্পালসারি প্রিপারেশন আর আমি তোমাদের পলিটি আর অ্
আজ থেকে আর আশা করি অসুবিধা হবে না তোমাদের সমস্ত কিছু কোয়ারিজ আমি দিতে পেরেছি আশা করা যায় যা যা প্রশ্ন ছিল যে কি করে নেব কিভাবে এগোব সেই সমস্ত বিষয় কিন্তু তোমাদের বলে দিলাম হ্যাঁ নেক্সট ক্লাস থেকে নেক্সট মঙ্গলবার থেকে সন্ধ্যে ছটায় অ্যান্থ্রোপোলজির ক্লাসই শুরু হবে যেহেতু তোমাদের আমি অ্যান্থ্রোপোলজি পড়িয়ে থাকি তো এখানে ক্লাস করবে এবং তোমাদের যে বললাম নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে গ্রুপের কথাও বলে দেব বা যারা যারা আমাদের ওই গ্রুপে রয়েছো সেখানেও বলে দেব সেই গ্রুপে জয়েন হয়ে যাবে অ্যান্থ্রোপোলজির আরামসে তোমরা নোটস ক্লাস লিঙ্ক এবং অ্যান্থ্রোপোলজির কোনো ডিসকাশন সবই ওখানে হবে ঠিক আছে তো যাই হোক যে কোনো ব্যাচ তোমরা এনরোল করবে আঠারো ডিফোর্স অ্যাপসটা ইনস্টল করে নেবে ইনস্টল করার পরে তোমাকে অপশন আসবে স্টেট এক্সাম ক্লিক করবে স্টেট এক্সামে ক্লিক করে দেখবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এক্সাম এসছে ক্লিক করো এরপর তোমাকে যে হ্যালো অপশন এর উপরে ক্লিক করবে এরপরে ক্লিক করার পরে দেখো লেখা আছে কন্টিনিউ গুগল ইমেল মোবাইল মোবাইল নাম্বার এর উপরে ক্লিক করে মোবাইল নাম্বার পুট করে দেখবে অপশন চলে এসছে অ্যাকাউন্ট ইন্টারফেস ফুল ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড সাইন আপ করে নেবে সাইন আপ করার পরে তোমার কাছে অপশন চলে আসবে এরকম যেখানে লেখা আছে স্টোর স্টোরে গিয়ে সার্চ করে তুমি লিখতেই পারো দেখো ডাব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাক অলরেডি রয়েছে যদি মনে করো অন্য কোনো ব্যাচ নেবে জাস্ট লিখে ফেলো ব্যাচটা এখানে সার্চ বাড়ে গিয়ে সার্চ করে অ্যাজ ইউর উইশ এরপরে দেখবে অপশান চলে এসছে ডাব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাক আমি সার্চ করেছিলাম ইউনো এটা এসছে এরপরে ক্লিক করবে জাস্ট ক্লিক করলে দেখবে এরকম ইন্টারফেস এখানে লেখা আসছে অফার অ্যাভেলেবেল এই অফার অ্যাভেলেবেল অপশানটার উপরে জাস্ট ক্লিক করো ক্লিক করলে পেয়ে যাবে এন্টার কুপন কোড এখানে লেখা থাকবে এন্টার কুপন কোড এখানে গিয়ে কুপন কোডটা বসিয়ে দেওয়া অলরেডি বসানো আছে বলে লেখাটা দেখতে পাচ্ছ না ওয়াই থ্রি টু সেভেন যেটা অলরেডি দেওয়া আছে সেটাই দেবে অ্যাপ্লাই করবে এইটা নিচেরটা করবো না স্যার নিচেরটা তো কি সুন্দর দেওয়া রয়েছে পনেরো পার্সেন্ট আমি তোমাদের বলে দিই এটা ইউজ করে নিচের এই যে ফেব্রুয়ারি ফিফটিন এটা ইউজ করলে বা অন্য কোনো কোডও দেখতে পাবে এখানটা নিচেরটা ইউজ করলে পনেরো পার্সেন্ট অফ ফিফটিন পার্সেন্ট লেখা আর আমি যে তোমাকে কোডটা বললাম অর্থাৎ ওয়াই তিনশো সাতাশ এটা হচ্ছে অপটিমাম ডিসকাউন্ট কোড বা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট কোড এটা ইউজ করলে তুমি পাবে হচ্ছে কত পার্সেন্ট অফ সতেরো পার্সেন্ট অফ তো আশা করি সবাই বেশি অফেই নিতে চাও তাই না এরপরে দেখবে লেখা এসছে রিচেক করে নেবে এটা এসছে কি না এরপরে ইউজ কয়েন অপশান এর পাশে ছোট্ট একটা বক্স থাকবে এরপরে ক্লিক করো গ্রিন হয়ে যাবে বাই নামে ক্লিক করো বাই নামে ক্লিক করো ইন্টারফেস ওপেন হচ্ছে পুরোটা ফিল করবে কন্টিনিউ করবে কন্টিনিউ করে কয়েন ইন্টারফেস যেখানে ইউপিআই পেমেন্ট ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এগুলো আছে ইউপিআই অপশানে ক্লিক করে তুমি পে করে দিতে পারো ফোনপে গুগল পে অ্যামাজন পে দিয়ে বা যদি মনে হয় তোমার নেই তোমার বাবা কাকা মামা জ্যাঠা বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যদি কারোর থাকে অবশ্যই জাস্ট ইউপিআই আইডিতে পে করলেই হয় ইউপিআই অপশানে ক্লিক করলে তোমার কাছে তিনটে অপশান আসবে ফোনপে গুগল পে অ্যামাজন পে তুমি যেটা দিয়ে খুশি মানে যেটার উপরে খুশি ক্লিক পে করতে চাও তারপরে ক্লিক করবে ক্লিক করলে ইউপিআই আইডি পুট করতে বলবে যদি নিচের না থাকলে তাহলে অন্যের ইউপিআইডিটা দিয়ে দেবে তার কাছে অপশান যাবে সে পে কর সেখান থেকে পে করে দিলে তোমার এখান থেকে পেমেন্টটা হয়ে যাবে তুমি ওখানে পে করবে তারপরে তার কাছে অপশান যাবে তার কাছে সেও পে করে দিলে পেমেন্টটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমার কাছে নোটিফিকেশানও চলে আসবে সঙ্গে সঙ্গে ওকে তাই যারা যারা চাইছো অবশ্যই এনরোল করে এছাড়া পেটিএম ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং সুবিধা তো রয়েছে থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে রাখো আর টোয়েন্টি ফোর অ্যাপসটাকেও সবাই কিন্তু ডাউনলোড করে রেখো সো লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট করো আর জানিও তোমাদের যা যা প্রশ্ন ছিল যেগুলো তোমরা করেছিলে যে অপশনাল সাবজেক্টের প্রিপারেশন কীভাবে হবে আশা করি মেটাতে পেরেছি সো তোমাদেরকে বলে রাখি আগামীকাল সন্ধ্যে ছটায় পলিটি সেশন কিন্তু থাকছে আমার তরফ থেকে আটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গল ডাব্লিউ বিসিএস টপারে ঠিক সন্ধ্যে ছটার সময় আর প্রত্যেক দিন মানে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যে ছটায় থাকছে অপশনাল সেশন অ্যান্থ্রোপোলজি অপশনাল মানে বুধবার পলিটির সেশন ইন্ডিয়ান পলিটির কম্পালসারি পেপারের সেশন এবং আমাদের মঙ্গলবার থাকছে অপশনাল সেশন এবার বলে রাখি যে পলিটির যেটা বললাম যে সমস্ত স্যারবার আমাদের একসাথে তোমরা গ্রুপে পেয়ে যাবে সেখানকার লিঙ্ক থেকে শুরু করে ক্লাস নোটস সেটার জন্য যে নাম্বারটা লিখে না জট ডাউন করো সাত নয় শূন্য আট নয় এক তিন শূন্য আট নয় এই নাম্বারে হাই লিখে পাঠাবে যদি আদার্স কোনো কোয়ারিজও থাকে হাই লিখে পাঠালে সঙ্গে সঙ্গে নোট তোমার কাছে নোটিফিকেশান মানে একটা অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ লিঙ্কটা চলে আসবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ লিঙ্ক জয়েন হয়ে যাবে এবং তারপর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে রিগার্ডিং ব্যাচ বা এভরিথিং তুমি সেম নাম্বারে কোয়ারিজ করতে পারবে তুমি কিন্তু কোয়ারি করে রেখো আমি দেখে তোমাদের রিপ্লাই করে দেবো থ্যাংক ইউ টু অল অফ ইউ সি ইউ সুন আগামীকাল সন্ধ্যে ছটার সময় এই চ্যানেলে দেখা হচ্ছে আর হ্যাঁ প্রত্যেক দিন দুপুর একটার সময় বেঙ্গলি চ্যানেলে প্র্যাকটিস সেশন চলে পলিটির ওপরে সবাই কিন্তু চাইলে জয়েন হয়ে যেতে পারো সো ট